వెల్కమ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ సైకాలజీకి సంబంధించి క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే టాపిక్లో మనం పియాజే సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలో పూర్వ ప్రచార దశ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గురించి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి శిశువుల్లో ఉన్న స్కీమాటాలు ఏ విధంగా మారుతాయి రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి అంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి స్కీమాటాలు ఇప్పుడు ఏ విధంగా మారుతాయి అని అడగడం జరుగుతుంది రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి అంటే రెండు సంవత్సరాలకు పూర్వ దశలో ఉన్నటువంటి స్కీమాటాలు రెండు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి మానసిక స్వభావాలుగా మారుతాయి స్కీమాటాలు రెండు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి మానసిక స్వభావాలుగా మారుతాయి ఇక రెండు క్వశ్చన్ చూడండి పియాజే ప్రకారం ఏ దశకు వచ్చేసరికి శిశువుల్లో అసాధారణ మానసిక సామర్థ్యాలు కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా అసాధారణ మానసిక సామర్థ్యాలు ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి ఏ దశకు వచ్చేసరికి కనిపిస్తాయి అందరూ అమూర్త ప్రచారక దశ అనుకునే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పెడితే చదవకపోతే మాత్రం తప్పు రాసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అసాధారణ మానసిక సామర్థ్యాలు కనిపించే దశ పూర్వ ప్రచాలక దశ ఇది రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో ఉంటుంది క్వశ్చన్ మరలా చూడండి పియాజే ప్రకారం ఏ దశకు వచ్చేసరికి శిశువుల్లో అసాధారణ మానసిక సామర్థ్యాలు కనిపిస్తాయి అంటే పూర్వ ప్రచాలక దశ రెండు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ దశ ప్రారంభంలో శిశువు సంకేతాలు ప్రతీకలతో ప్రత్యక్ష చర్యలను చేపడతాడు ఈ క్రింది ఏ దశ ప్రారంభంలో శిశువు సంకేతాలు ప్రతీకలతో ప్రత్యక్ష చర్యలను చేపడతాడు అంటే పూర్వ ప్రచారక దశ ఎందుకంటే పూర్వ ప్రచారక దశ ప్రారంభం అయ్యేసరికి శిశువు ఇదివరకు ఉన్నటువంటి ఇంద్రియ చాలక దశ లో ఉన్నటువంటి అన్వేషణకు బదులుగా పూర్వపర చాలక దశకు ముందున్న చాలక దశ ఇంద్రియ చాలక దశ దాంట్లో ఉన్నటువంటి భావన అన్వేషణ ప్రవర్తన అన్వేషణ ఈ అన్వేషణకు బదులుగా ఈ పూర్వప్రచార దశకు వచ్చేసరికి సంకేతాలు ప్రతీకలతో ప్రత్యక్ష చర్యలు చేపడటం ప్రారంభిస్తాడు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తే కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఈ క్రింది ఏ దశలు దశలు ప్రారంభం అయ్యేసరికి శిశువు సంకేతాలు ప్రతీకలతో ప్రత్యక్ష చర్యలు చేపడతాడు అంటే పౌర ప్రచారక దశ రెండు టు ఏడు సంవత్సరాలు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి పియాజే ఈ క్రింది ఏ దశను పూర్వ భావనాత్మక దశ ప్రీ కాన్సెప్ట్ పేజ్ అంతర్బుద్ధి దశ ఇనిషియేటివ్ పేజ్గా విభజించారు పియాజే ఈ క్రింది ఏ దశను పూర్వ భావనాత్మక దశ అంతర్బుద్ధి దశగా విభజించారు అంటే పూర్వ ప్రచారక దశ రెండు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పూర్వ ప్రచారక దశని పియాజే పౌర భావనాత్మక దశ అంతర్బుద్ధి దశ అనే రెండు దశలుగా విభజించడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం రాజు తన ఇంటికి వచ్చినటువంటి ప్రతి స్త్రీని చూసి అమ్మ అమ్మ అని పిలుస్తున్నాడు పియాజే ప్రకారం ఇప్పుడు రాజు ఏ దశకు చెందినటువంటి వ్యక్తి శిశువు అని ఇచ్చాడు కానీ వ్యక్తి అని ఇస్తాడు లేదా రాజు ఏ దశకు చెందినవాడు అని ఇస్తాడు రాజు తనకి ఇంటికి వచ్చినటువంటి ప్రతి శిశు స్త్రీని కూడా అమ్మ అమ్మ అని పిలవటం గమనించారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పియాజే ప్రకారం ఇప్పుడు రాజు ఏ దశకు చెందినవాడు అంటే పూర్వ భావనాత్మక దశ ఈ పూర్వ భావనాత్మక దశ అనేది లేకుండా ఇంద్రియ చాలక దశ పూర్వ ప్రచాలక దశ మూర్త ప్రచాలక దశ అమూర్త ప్రచాలక దశ ఉంటే పూర్వ ప్రచాలక దశ ఎందుకు ఈ ముందు బిడ్డు చూడండి పియాజే ఏ దశను పూర్వ భావనాత్మక దశ అంతర్బుద్ధి దశగా విభజించాడు పూర్వ ప్రచాలక దశ అంటే పూర్వ ప్రచాలక దశ ఉంది దాన్ని కిందకి రెండు యారోస్ వేసి ఒక పక్కన పూర్వ భావనాత్మక దశ రెండో పక్కన అంతర్బుద్ధి దశగా విభజించాడు ఇప్పుడు శిశువు ప్రతి స్త్రీని అమ్మ అని పిలవటం పియాజే విభజనలో పూర్వ భావాత్మక దశకు చెందింది అంటే 
తనకు ఉన్నటువంటి భావన ప్రతి వ్యక్తికి ఆపాదిస్తూ ఉంటాడు ఈ విధమైన ప్రవర్తన ఎప్పుడు కనిపిస్తుందంటే పూర్వ భావనాత్మక దశలో కనిపిస్తుంది ఇక ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సీత తనకు నిజంగా తాతయ్య అయ్యే వ్యక్తిని మాత్రమే తాత అని పిలిచి ఆ వయసు ఉన్నటువంటి వేరే వేరే వాళ్ళని అందరినీ తాతగారు అని పిలిచి సరైన భావనను కలిగి ఉంది సీత అనే అమ్మాయి తన నిజంగా ఎవరైతే తాత ఉంటారో తాతయ్య గారు ఉంటారో తనని మాత్రమే తాత తాత అని పిలుస్తుంది ఆ వయసు ఉన్న వ్యక్తులందరినీ మిగిలిన వారిని తాతగారు అని సంబోధిస్తుంది పియాజే ప్రకారం సరైన భావన కలిగి ఉంది అయితే ఇప్పుడు సీత ఏ దశకు చేరింది దీనికి సరైన ఆసర్ అంతర్బుద్ధి దశ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అంతర్బుద్ధి దశలో ఉంది ఇంతకు పూర్వం ఏ దశలో ఉంది ఇంతకు పూర్వం పూర్వ భావన పూర్వ భావనాత్మక దశలో ఉంది అంటే కనిపించిన వారిని అందరినీ తాతయ్య అని పిలిచే పూర్వ భావన దశలో ఉన్నటువంటి సీత కొంత ఎదిగి నిజంగా తాతయ్య అయ్యే వ్యక్తిని మాత్రమే తాత అని పిలుస్తుంది కాబట్టి అంతర్బుద్ధి దశ అంటే తనకున్న భావనని నిజంగా ఉన్న వ్యక్తి మీద ప్రదర్శిస్తే అది అంతర్బుద్ధి దశ తనకున్న భావనని మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఆపాదిస్తే అది పూర్వ భావనాత్మక దశ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోనూ ఏ దశ ముందు వస్తుంది పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు వస్తుంది అంటే పూర్వ భావన దశ ముందు వస్తుంది పూర్వ భావన దశ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత అంతర్బుద్ధ దశ వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పూర్వ భావనాత్మక దశ వయసు ఎంత అంటే పూర్వ ప్రచాలక దశను పియాజే రెండు దశలుగా విభజించాడు పూర్వ భావనాత్మక దశ అంతర్బుద్ధి దశ ఇప్పుడు పూర్వ భావన దశ వయసు ఎంత అంటే రెండు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలు అంతర్బుద్ధి దశ వయసు ఎంత అంటే నాలుగు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ క్రింది వాటిని సరే సరైనటువంటి క్రమంలో పేర్చండి లేదా సరైన జతలను ఎన్నుకోండి అంటాడు పూర్వ భావన దశ రెండు నుంచి నాలుగు అంతర్బుద్ధి దశ నాలుగు నుంచి ఏడు పూర్వ ప్రచాలక దశ రెండు నుంచి ఏడు అని ఇస్తాడు కింద ఆప్షన్లో ఒకటి మాత్రమే సరైంది రెండు మాత్రమే సరైంది మూడు మాత్రమే సరైంది నాలుగు ఆప్షన్లో పై ఇవన్నీ సరైనవే అని ఇస్తాడు సరైన ఆన్సర్ ఏంటంటే పై ఇవన్నీ సరైనవే ఎందుకంటే పూర్వ భావన దశ రెండు నుంచి నాలుగు అంతర్బుద్ధి దశ నాలుగు నుంచి ఏడు పూర్వ ప్రచాలక దశ ఈ రెండింటిని కలిగి ఉంటుంది అంటే రెండు నుంచి ఏడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అయినా రావచ్చు ఇక ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం పూర్వ భావనాత్మక దశ మరియు అంతర్బుద్ధి దశలు పియాజే ప్రకారం ఏ దశకు చెందినవి అని అడుగుతాడు పూర్వ భావనాత్మక దశ అంతర్బుద్ధి దశలు పియాజే ప్రకారం ఏ దశకు చెందినవి అంటే పూర్వ ప్రచాలక దశకు చెందినవి పొరపాటున వేరే దశ అనుకుని పెట్టడానికి అవకాశం ఉండే బిట్లు కాబట్టి వీటిని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది పూర్వ భావనాత్మక దశ మరియు అంతర్బుద్ధి దశలు పియాజే ప్రకారం పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఉండే దశలు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సరళ తన బొమ్మకు స్నానం చేయించి బట్టలు వేసి తయారు చేసిన తర్వాత దానికి అన్నం తినిపిస్తుంది పియాజీని అనుసరించి సరళలో గల పరిమితి ఏది చూడండి ఏ దశ అని అడగట్లేదు పరిమితి అని అడుగుతున్నాడు ఇది ఒక పరిమితి ఆ పరిమితి ఏది అంటే దాని సరైన అసలు సర్వాత్మవాదం పియాజీ ఏం చెప్పడం జరుగుతుందంటే పూర్వ ప్రచాలక దశలో రెండు పరిమితులు ఉంటాయి ఒకటి సర్వాత్మవాదం రెండు అహం కేంద్రం ఈ రెండు లక్షణాలు కాదు దశలు కాదు పరిమితులు పరిమితులు అనేది స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి పరిమితులుగానే గుర్తుపెట్టుకోండి పూర్వ ప్రచాలక దశలు అంటే రెండు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి శిశువులో రెండు ముఖ్య పరిమితులు ఉంటాయి అవి ఒకటి సర్వాత్మక సర్వాత్మవాదము యానిమిజం అహం కేంద్రం వాదం ఈగో సెంట్రికిజం సర్వాత్మవాదం అహం కేంద్రవాదం ఈ రెండు కూడా పూర్వ బాల్య పూర్వ భావాత్మక దశలో పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఉండేటువంటి పరిమితులు ఇప్పుడు సర్వాత్మకవాదం అంటే ఏమిటి సర్వాత్మకవాదం అంటే ప్రాణం లేని వస్తువులకన్నిటికీ ప్రాణం ఆపాదించడం వాటిని మనుషుల్లాగా ట్రీట్ చేయడం సర్వాత్మవాదం ప్రతిదానికి ఆత్మ ఉంది అని భావించడం యానిమిజం కాబట్టి ఇక్కడ సరళ ఏం చేస్తుంది ప్రాణం లేని వస్తువుకు ఆ బొమ్మకు స్నానం చేయించి తయారు చేసి అన్నం తినిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే తనకి ప్రాణం ఉంది ఆ బొమ్మకు ప్రాణం ఉంది అని భ్రమపడుతుంది 
కాబట్టి ఇది ఏ పరిమితి సర్వాత్మవాదం ఇది పరిమితాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి దశ కాదు ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు పూర్వ ప్రచారక దశలో గల ముఖ్యమైన పరిమితులు ఏవి పియాజే సంజ్ఞానాత్మక సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి పూర్వ ప్రచారక దశలో గల ముఖ్యమైనటువంటి పరిమితులు ఏవి అంటే సర్వాత్మవాదం అహం కేంద్రవాదం ఈ రెండు గురించి ఇప్పుడే చెప్పాను సర్వాత్మవాదం అంటే యానిమిజం అహం కేంద్రవాదం అంటే ఈగో సెంట్రిజం ఈ రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి దీని తర్వాత వీడియోలో మీకు సర్వాత్మవాదం అహం కేంద్రవాదం మీద కొన్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేస్తాను వాటిని మీకు అందిస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ నా వీడియోస్కి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు యూట్యూబ్లో ఆల్ పర్పస్ ఛానల్ని సర్చ్ చేయండి నా యూట్యూబ్ వీడియో లింక్స్ని ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ